Hello everyone, let's start with 10th question of electromagnetic induction. So in this it says a circular coil expands readily in a region of magnetic field and no electromotive force is produced in the coils. This can be because. So here you have given that a circular coil is and it is expanding radially. Radially means that the radius is increasing in its length. So you can see and think of like this. कि हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है एंड इट इज एक्सपैंडिंग एंड इट इज इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड नो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस प्रोड्यूस्ड दैट मींस ई इज इक्वल टू जीरो तो अब यहां से क्या समझ आता है कि हमारे पास काफी सारे अरेंजमेंट बन सकते हैं जब हमारे पास ई e जीरो हो तो एक अरेंजमेंट ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग लाइक दिस एंड इफ दे आर पासिंग लाइक दिस दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर they will be perpendicular to each other why they will be perpendicular because you can see area is increasing and magnetic field lines are from left side to right side so yes you can see that it will it may vary the magnetic field jo hai hamara wo kis mein hai it is in the same plane or it may vary or may not vary aisa kyun hoga kyunki we know e is equal to d phi over dt minus d phi over dt और साथ ही साथ ई e इन्होंने यहाँ पे हमें क्या बोला हुआ है जीरो और डी और बी और ए के बीच में डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इट विल बी जीरो राइट तो अगर ये जीरो है तो इसका मतलब दिस कैन बी द कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एज जीरो सो बी इज करेक्ट ए कान बी करेक्ट बिकॉज अगर मैग्नेटिक फील्ड कॉन्स्टेंट होगा सो इट कैन हैव सम इलेक्ट्रोमैटिक electromotive force so that's why a is incorrect let's check for c now so they are saying the magnetic field has a perpendicular component whose magnitude is decreasing so yes this can be possible as well hum isko aise kaise dekh sakte hain ki let's say ki aapke paas magnetic field hai and it is perpendicular in nature like this aise hi banate hain ki into the plane hai aapki so iska matlab kya hai that b is decreasing and loop is expanding जो आपने सर्कुलर रूप रखा हुआ है उसमें एंड इट इज एक्सपैंडिंग और बी आपका कम हो रहा है तो इससे क्या समझ आता है कि आपका जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा इट विल बी जीरो बिकॉज डॉट प्रोडक्ट अगेन इन दिस केस विल रिमेन कांस्टेंट एट एवरी इंस्टेंट हर केस में ही आपका जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो क्या रहेगा इट विल बी कॉन्स्टेंट एंड इफ दैट इज कॉन्स्टेंट ई विल बी जीरो सो सी कैन बी द केस डी में आपको दिया हुआ है कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर आप परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड रखोगे सो ई कान बी जीरो इट विल चेंज इट विल हैव सम वैल्यू सो येस बी एंड सी आर करेक्ट आउट ऑफ दीज फोर